在这个讲究吃的健康、吃的清淡的年代，一碗味道鲜甜的鱼片汤，俨然是新加坡人的首选美食。据说呢，汤底清澈的鱼片汤是属于潮州式的，而汤头奶白浓郁的呢，则是属于广东式的。这两个不同籍贯的鱼片汤，还有哪一些不同之处？它们的古早滋味又是如何的呢？哦。当你喝鱼片汤的时候，会不会选择加蛋奶？这样的吃法又是从什么时候开始的呢终于见面了，对啊，好，我准备了一个日本的鱼汤给你哈。这么大份的鱼汤，我要好好喝。嗨，我是 Chef Leonard， 我入行六年了，我擅长烹煮日式料理。我在烹饪时一般都会融入一些本地食物的风味，因为对我来说，这些都是伴随着我成长的味道。这个是日式的一个鱼汤，对吧？对，对所以我今天用了鲳鱼。这是什么菜呢？这是帝皇菜，嗯，我把它绑起来，比较好看一点啊。OK， 你要啊，先喝汤吗？还是？对，先喝汤。哇，这个汤真的是清澈到底的，这个。嗯这个鱼汤真的是没有颜色的，嗯，就是透明的。你感觉哇，这个汤一点颜色都没有，应该是没味道。可是喝下去，它的味道是很香浓的。嗯，日本的汤就是日本叫做 dashi， 所以 dashi 是两部分，一个是 kombu， 有点甜的味道；，另一个部分就是 k a t s u b u s h i 就是已经被 smoke 过的鱼干，切成很薄的一片放在里面。所以我是用这两个部分加了鲳鱼的鱼骨。那他们的鱼肉也是这样一大块一大块？没有，这个是我特地煮给你吃的，比较大块的。但是我就好像没有喝过这种日本的汤，里面有一大片一大片的鱼。嗯。所以 Chef l a n d o 你从小就很喜欢喝汤吗？对啊，因为我的爸爸是广东人，而且我的妈妈是潮州人，所以对我来说，汤是一个 comfort food。嗯。我还记得我十七岁要出国读书的时候，我的朋友他们正在想要买什么给我的时候，就想你买鱼片汤给 l a n d o 因为他每个星期都在喝鱼片汤。哦，所以你真的很喜欢喝鱼片汤？很喜欢喝。嗯，难怪你的皮肤这么好看。很白哦。是不是很白？<笑>那你喜欢喝哪一种鱼片汤？清澈的呢，还是奶白的鱼片汤？我比较喜欢喝奶白的。哦，那是广东式的咯。嗯，对。但是在新加坡呢，我们有分啊潮州式跟广东式的，所以我觉得你两样都应该去尝一尝，尝过之后才决定说你到底要还原的是广东式的，嗯，还是潮州式的。因为我想知道除了颜色以外，他们的煮法有什么不一样。非常好，那我们本地呢，我知道有一家售卖鱼汤的老字号，我们现在就先去看一看。好啊。Hello。小俊你好，这位是 Chef l a n d o 嗨，小俊你好。我们都知道你的爷爷哦，三十年代的时候就已经在新加坡开始卖鱼汤了，对吗？对啊。所以来吃的那些食客是属于哪一些人呢？三轮车夫跟呃红头巾，因为鱼汤是很有营养的，有很多蛋白质跟胶原蛋白了，所以他们辛苦做了一整天就来喝我们的鱼汤。嗯，所以爷爷是从中国什么地方过来的？爷爷是从新会。所以你们卖的鱼汤应该是属于广东的，广式对，因为我们的鱼汤不是 clear 的，是有奶白色的，奶白色对。哎，这个就是我们招牌的鱼片米粉汤，嗯，这个鱼汤其实趁热喝比较好，嗯，因为如果冷了就鱼腥味会比较重，所以我们那个鱼汤是有姜片跟花椒酒，也是有呃胡椒，这三个东西其实可以盖住那个鱼腥味，鱼腥味对，但是会没有那个鱼的味道。出来的这个汤。可以说是接近原汁原味了，也没有太多的调味，对不对？对，嗯，那你这么顺滑的汤头是怎么熬出来的呢？这个汤我们是有用两个部分，第一部分是做我们汤头那个 fish stock， 是用很多鱼骨，我们其实也是有放那个猪骨啦，猪骨你放在汤锅的下面是。不会把那个鱼骨烧到哦，所以主要那个猪骨是垫底，对，然后才放鱼骨。鱼骨对，第二轮我们会把那个鱼骨去香煎，先我们会把那个 fish stock 倒进那个锅里面，用四十五分钟去熬那个汤，因为你大火去熬那个汤，可以推出那个奶白色。嗯嗯
，要煮出一锅奶白色的鱼汤，其中的重要元素是鱼肉的可溶性蛋白质含量和脂肪含量。鱼肉和油煎鱼骨在加水并以大火煮制之下，经过乳化过程，鱼骨和鱼肉所含有的脂肪和蛋白质不断的溶出，形成为颜色奶白、鲜香浓郁的鱼汤。那你们是用什么鱼来做鱼汤？我们是用呃多芒鱼。嗯，其实以前我们是用活鱼，但是如果你要用活鱼，你要比较多的 preparation area， 嗯，所以我们的 supply 已经帮我们把那个鱼杀了，嗯、再送过来。嗯，其实多芒鱼是淡水鱼来的，嗯，它应该是有土的味道，所以我们以前有那个活鱼的时候，我们会把那个鱼收藏在一个坑，最少是有三天，所以那个鱼会吐出来那个土，也没有那个味道。但是现在 supply 会帮我们做那一部分。嗯那 c e d r 现在摆在我们面前这一道又是什么菜呢？这道菜是鱼肠鱼芽。鱼肠在哪里？其实我们是有这个鱼肠。哦。这个就是鱼肝。和鱼蛋。哇。对。这道菜好像没有吃过。我也是没有吃过。这道菜在新加坡只是我们有做的哦，只是这边才可以吃。对，因为多曼鱼那个鱼很大，所以不要浪费那个鱼店嘛。嗯，所以用每个部分。那 s a d r i 你觉得为什么只有你们在卖这道菜呢？因为你要做那个鱼肠，不只是洗它，我们有自己的秘方去 process 那个鱼肠。因为如果你要这个口感，也是一个功夫来的。哦，是是是，很多功，因为那个鱼肠啊，很多人都洗的不干净，然后你吃的时候有一个臭味，这个刚刚好。它自己还主要是重的的味道，主要是它的咬劲挺好的，就 Q 的，然后很配这个营养。所以其实 Asian food 是要很多功夫、很多时间去去准备那些东西。嗯，所以如果你要真的吃好东西，你要保留以前的做法。那现在你们的 recipe 跟以前爷爷开店的时候的 recipe 是 recipe 还是一样，但是现在要保持古早味很困难。嗯，以前那个多曼鱼对吗？是新加坡有两个渔场，嗯，他们有养，所以以前多曼鱼其实真的很新鲜。嗯嗯 ，another thing is 人的口味一定会改变。以前可能是你比较喜欢吃咸的东西，但是现在流行。调低，嗯，少油、少盐、少味精，但是我们的 recipe 跟 cooking method 跟以前还是一样，只是材料材料有差了，材料有差，所以味道可能没有像以前那样。其实我们不只是要保留那个古早味，那个人情味，我们也是有保留。所以在这个餐馆呢，我们的员工其实全部是跟我们做了很多年了。所以来这边，我希望是有一个来看啊，老朋友，老朋友，嗯。所以这样的一个关系，除了是建立在这个味道上面，还有建立在大家的一个友情，友情，嗯。坐坐坐坐，哎呀。所以陈师傅，你们的餐厅是以创新的元素为主打的概念来推出你们的这个鱼汤四宝泡饭。对对对对，因为我们的餐厅都是以粤菜为主，要加潮州菜啊、北京菜、四川菜，扩大元素加起来做一个 fusion 的餐厅。这道鱼汤应该是有一些惊喜吧？对，好，来看一下，现在放下去哈。好。跳舞跳舞，沙沙沙！哇，这个是一个热烈欢迎的开幕仪式，这样子吗？欢迎阿姐过来。哇，而且很香哎。OK， 好。可以喝到热腾腾的汤，这是很幸福的一件事情。嗯，那个泡饭还是脆的，脆的。对对对，而且那个汤头很香醇啊，师傅。您所谓的这个嗯鱼汤四宝泡饭，指的是哪四宝呢？呃，我们用那个老虎斑、日本的干贝、虾，还有烩米，就是四宝了。对。那为什么你们会想到要用老虎斑呢？因为老虎斑的肉比较 Q， 做泡饭要鱼肉太烂的话呢，就吃起来没有口感。是，而且我发现你们这个鱼汤的鱼是一块一块的，切丁，嗯，口感很好。因为切丁呢，吃的时候比较方便，好像你用汤匙啊，吃饭啊就不用动筷子。
欢另外一个鱼汤的主角，对对,对，就是那个饭。所以你们在米饭上面有什么讲究吗？呃，通常我们把米饭拿去蒸四十分钟凉了，我们去烤肉里面烤，烤干出来了，我们再拿来炸。哇，很多功夫哎！对对对对对，炸了要够热的时候，在这个热腾腾的这个汤泡下去，才有那样的效果。对，看这个汤嘛，它不完全是清澈的，它是有一点奶白色的。对，要广东熬汤呢，就把那个鱼骨呢炸了再煎一下，煎的最主要给它的锅气比较升华。那我们要另外做到浓缩的鸡汤，放下去熬鱼汤，那个升温的感觉呢，把那个鱼原有的蛋白质跑出来的，它叫做奶白色。那请问陈师傅，鱼片汤在香港是不是一个家常菜呢？基本上，呃，鱼头汤才正式。鱼片汤在新加坡比较多，所以陈师傅，你们这里的这一道鱼汤四宝泡饭，就是融合了广东人的奶白色的汤头，潮州人吃鱼片汤配白米的这个习惯，创造了这个非常温暖又幸福的美食。哦，对，谢谢陈师傅，谢谢，谢谢。已经点好鱼片汤等我啦！所以之前我们已经试过了广东的鱼片汤，现在轮到我们的潮州鱼片汤了。是，而且我发现这两碗鱼片汤是不一样的哦。对，我的是八当鱼，我的是银汤。银汤对，可以喝看这个汤头味道如何。这个是家里的味道，懂吗？对，因为我是潮州人。所以喝这碗潮州式的鱼片汤特别有感觉。哎，这个潮州的鱼片汤，我觉得比广东的咸了一点，因为他们放咸菜也放冬菜哦。嗯，虽然是带咸，我还是要沾一点这个豆酱，因为潮州人爱吃的这个豆酱呢，我们是觉得它是醇香、鲜甜的。它脆的薄薄的，吃下去感觉比较细腻，然后它很鲜甜。我的把当鱼切的比你的厚一点点，是感觉上。但是我觉得切比较厚会有比较好的口感，嗯，比较 Q Q 的感觉，咬起来的时候，嗯嗯。哟，不知不觉我的鱼片只剩下最后一片了，我们是不是要找老板来聊一聊？应该有。老板，有请有请。哇，太享受了你的鱼片汤。Thank you。你的这个汤底到底是怎么熬出来的？我用山中骨了，鸡骨跟猪骨和那鱼骨。煮鱼片汤肯定是要用鱼骨，但是鸡骨跟猪骨是拿来干嘛呢？也是做它味道出来咯。从四点就熬汤，熬到八点了就开始卖咯。又煮了一碗一碗，又加那个什么姜啦、冬菜啦、鲤鱼啦。这个。没有嘞，一片一片的、啊、还是？不是说粉了，因为你拌粉了，煮了它的味道。马上出来。那古早味的鱼片汤，它的便宜是放一片一片的吗？还是放粉的？古早的是拌一片一片的。以前我也是拌一片一片的。那一片一片的很危险的，因为有那个小小的骨啊，要有人撞到那个骨啊。等我想办法啊，我给拌到粉哦。那老板，你是用那个啊鱼骨去熬汤嘛？所以你在熬汤之前，你的鱼骨有没有先拿去煎一煎？没有。这就是广东跟潮州的不一样煮法啊！对，广东的是先煎鱼，然后才去熬汤。那潮州的呢，是用扁鱼粉。啊。潮州式鱼片汤和广东式鱼片汤，无论是在卖相上或是在煮法上，都不尽相同。有文史工作者认为，本地两种籍贯的鱼片汤可说是同时并存。但是，由于早年潮汕先民大多从事渔业工作，潮汕人跟渔产几乎画上等号，因此，无论是潮州市或是广东市，鱼片汤被民众普遍认为是潮州美食。我也发现哦，老板，你们的鱼片汤哦，比如说我这个鲳鱼的鱼片汤，你用的是茼蒿，然后八当鱼的用的是生菜。别当我很贵的，我很贵咩？一斤咯，差不多八块，你扒起来呀，省一半呀。哦，我都不知道当蚝这样贵耶。哎，老板，那你觉得古早味的鱼片汤是会放当蚝的吗？对呀，以前就我也是放放当蚝的嘛，因为现在太贵了，贵的鱼连我们不当哦，现在把当便宜来，我们放鲜菜咯。老板，其实我平时吃的鱼片汤啊，没有放紫菜的，为什么你们都没有放紫菜呢？我们以前有放紫菜，放紫菜就不漂亮，它的汤等一下黑黑的啊。刚刚今年五年，我还是对我们他说不要放了，你看我们就
，非常棒。那么这个鱼片呢、啊？你买来的时候是已经一片一片的呢，还是你买一整条一整条的鱼自己切？我、啊、买整条了，自己切的。所以这个鱼片到现在还是老板自己在切吗？没有，我孩子在切。那可不可以啊？请你的儿子教我们怎么切鱼片？可以啊，没有问题。太好了，谢谢老板。谢谢谢谢。戴斯曼，现在麻烦你了哈，来为我们表演一下，你是怎么切那个鱼片的？啊，这么肥美的！你买来的时候是切一半了吗？还是一整条的？我买是一整条，可是来的时候他就帮我切一半。哦，比较 easy to manage 吗？好，所以你是怎么开始的？切了一半之后，首先是这是什么鱼？就是把当马鲛鱼啊。OK。其实为什么你们要选把当鱼呢？把当鱼比较 common in fish soup， 把有些他们就用那个舌头啊，不是舌头。是蛇的头哦哦哦，那个多曼对啊，把多曼是 fresh fish， 有那时候马蒂的味道啊，它味道 not so good， 而且很多骨啊，那个很多骨，所以除了巴当，你还有用什么其他的鱼？我有用鲳鱼，还有那个红石斑。嗯，所以为什么你把那个鱼的皮拿掉？因为很多人不喜欢鱼的皮啊，很腥，人拿掉的时候你煮出来一碗鱼汤比较美啊。你要皮煮出来就很黑嘛。哦。哎，如果你放皮哦煮哦，它皮会 shrink。啊。你看那鱼就会开到碗皮。OK。就不美。不好看了啊。所以你觉得古早味的那个鱼片汤，他们有切掉鱼皮的吗？啊，丁以前没有，以前他们是全部给他们吃哦。是是是。比较省嘛，好吧。For us, we try to see what customer want， 我们就给他们弄。啊。OK OK， 好。那你可以开始切片了。One piece how thick should it be？ 我觉得切不要太厚，也不要太薄。啊。因为太厚。会入味 ，OK， 啊，连太薄呢，它也会散。哦，其实你买整条鱼 ，you have to break it down， 消失花很多时间，对吗？啊，对。其他的 shops 也会买已经切过的鱼。啊，对。So why do you still choose to buy 整条鱼 ？Because usually 他们切过鱼 ，been processed before，so 它鱼 not fresh。哦。Then the cutting style， 有些 supplier 他们拿给我看过啊 ，don't like， 有没有？我 job easy 啦，把开弄了。Just to cater to the customer taste, I need to do it all myself. 对，辛辛苦你了，辛苦你了。对，是值得的。你看那个长龙哈，哇！我从刚才来到现在两个钟，还一直在排长龙。排到放工了，没有没有没有停。这是我们三款所推出的鱼汤茶泡饭。哇，太厉害了！所以这个就是你们用这个日本料理综合了娘惹菜做出来的一个现代新加坡菜肴，对不对？啊，对。那里面有一些怎么样的啊材料吗？配料方面有多曼鱼片，嗯，乐事炸豆腐、烤樱桃、番茄、黑木耳、娘惹肉丸，还有芥蓝菜。米饭方面，我们用的是日本珍珠米。哦，这个汤哦。我一定要喝，因为我可以闻到那个香气了。哇，为什么有柚子的清香呢？呃，这个汤是我们用柚子茶跟热式高汤它是一起烹煮而成的。一般的做法都是将水跟昆布跟茶鱼一起烹饪而煮的啦。可是这次我们加了那种鱼骨、猪骨、鸡骨一起熬。所以你可以吃到不同的鲜味、嗯。那其实我也发现说，你们用的这个汤头虽然说是用日式的做法，可是它也是好像广东的鱼汤一样，它是奶白的。所以你们是有加了蛋奶吗？啊，对，因为现在一般年轻人都喜欢吃鱼面汤的时候加蛋奶，所以我们就跟着顾客的喜好来加点蛋奶下去。嗯，凉耳的部分就是这个肉丸嘛。啊有些肉丸我吃的是加马蹄的，是吧？你们加的这个是看得到的，这个是笋吗？啊，笋，笋很甜，我这个是很不一样。所以加这个竹笋是娘惹肉丸的特色哦。嗯，对。这碗鱼汤其实蛮丰富的，因为里面有各种各样不同的材料啊，每一口送进嘴巴呢都有不同的口感。我发现你们这里的装潢蛮漂亮的，尤其是你的这个壁纸啊，那颜色很鲜艳，看得很开心。还有这个餐垫也很不一样哦。啊，对，因为这个我们也是为了聘请一些弱势群体来这边工作，而提高他们的生活跟社交能力啦。比如讲这个餐垫，是专门为他们而设的，因为因为他们比较容易摆设那个汤匙、筷子、茶。哦，所以进化在这个。餐垫上面的，哦，好贴心。听你这么讲，所以你们这道料理呢，真的是名副其实的暖心食物 ，comfort food。嗯，谢谢。Hello， 进
欢呢？嗨，你好。怎么样？你决定了没有？你要还原的是广东式的还是潮州式的鱼片汤 ？OK， 我决定做一个潮州式的鱼片汤，因为我对广东式的比较熟，所以我觉得我想挑战自己吧。非常好，你现在先来找我吧，我就在牛顿厨师中心，这里呢有一档老字号的潮州鱼片汤哦，我带你去见他的老板。好，我马上下来。嗨，杰森。嗨，老板。你好，你好老板。好好好。哇，你这里历史悠久哎。对呀、啊、对呀、啊。那到底你的这个手艺啊，是跟谁学的？跟我父亲学的，在乌节路，我父亲就在那边已经在卖鱼卖鱼片汤了了。那边是一个停车场来的，五点过后我们就要推那个车进去这个停车位里面了。桌子、椅子全部都要自己，他自己带去的，所以全部都要自己。所以你推那个档口，还有推椅子啊，推桌子啊。对对对，那个汤也是一样，就是要推到那边才来 set up 全部的东西才来卖。每天都要这样推啊，每天都卖完收收了推回家，然后再推去啊。那爸爸是哪一年搬来牛顿小哥？七十年代吧。哦，那你是什么时候接手的？真正的接手是二十多年啦、啊，学的时候是乌节路那边一直学到现在。还是在学啦，现在、嗯、没有啦。现在我们来跟你学，不是你在学，所以你要教我们啊。你这个鱼汤是用什么熬出来的？哦，我们的鱼是把汤啦，所以我们用那个把汤的鱼骨来熬成汤，先煮一遍，给它的鱼腥味去掉，嗯，然后才。过清水来放进汤里面熬，变成这个鱼汤。那除了鱼骨，你还会用其他的骨头吗？有些人是用鸡骨，或是猪骨，可是我们的是全鱼骨啦。所以爸爸的年代哦，他也是只是用鱼骨吗？他没有用其他的骨吗？以前他的年代在乌节路的，他只是用鱼骨，连还有放猪油渣，还有紫菜。跟扁鱼咯，以前我父亲的扁鱼是用烤的，嗯，烤了那那骨头就放在汤里面，人家要吃才放整片那个扁鱼的肉在那个汤或者粥上面，嗯嗯。现在我的做法是整只拿去炸，炸了连拿去搅成粉。人家才吃得到整个汤有扁鱼的味道。那老板，你爸爸以前煮的汤全都是八丹鱼吗？有八丹鱼，也有大板鱼啦。大板鱼比较少了了，现在很难买得到、啊。嗯，明白明白明白。所以我们可不可以现在看你啊，怎么样准备一碗这个鱼片汤？可以可以，没问题啊。先拿鱼，嗯，好、哦。开火，这个是鱼汤啊，煮过的鱼汤。这个是煮过的鱼汤。好，这个是用这个锅吗？对对，这个是阿鲁面的锅。嗯，这个阿鲁面的锅是比较容易就滚，它耐热。哦、嗯、，OK OK OK， 所以记得要用阿鲁面，对不对啊？不会不会。好，稍微烧一下啦，让它的鱼不要粘在一起咯。哦 ，OK， 好。然后放那个鱼露。哦，这个时候调味。对，它调味，滚啊滚，它有那个泡沫，你要拿掉那个泡沫。还来放那个扁鱼粉，不把泡沫拿出来会有什么影响呢？有时那个鱼有一点腥味在那边，所以要拿掉那个泡沫。OK， 好。啊啊 ，OK， 滚了，你就要放那个扁鱼粉。是啊，还来放菜啊，一下子就可以起起锅了。哦，很快哦。因为你煮太久，变成鱼很硬。对。啊，就好了。哇。哇。啊，杰森啊，这个汤呢，看起来其实是简简单单的哦。所以一直以来，从你爸爸的年代到你，都是这样简单的吗？没有其他的配料吗？以前我父亲做的是，他有放冬菜跟紫菜，因为冬菜是你蒸久了，它是一定会咸度出来的。连紫菜是因为之前很多人一直讲有沙或是螺。现在我不要用紫菜，所以你接手之后就没有紫菜，也没有冬菜，没有冬菜。咸菜听说过吗？咸菜我有听过吧，我没有下咸菜。把以前我父亲他的菜是党锅，党锅它一热，它就很容易就烂。再说我不要用它，很软了啊,啊，所以我现在用的是不一样的菜啊，就是生菜口感应该比较好、啊，它也是有一种甜味。嗯，那老板，我看你的档口好像你也有卖炸鱼，你以前爸爸也有卖吗？以前我父亲没有卖炸鱼，他是卖鱼粥、鱼片汤咯，或是鱼头，把以前的是没有炸的，就直接就是生的，就是拿去煮汤这样啊。没有，好像现在的拿去炸，炸的是比较香啊。那老板想问一下，你爸爸以前也是有卖鱼蛋的吗？有啊有啊，我以前我父亲也是有卖鱼蛋、鱼精这些咯，也是要看那个鱼啦。你剥开的时候，里面有就有，里面没有就没法，因为它的鱼蛋跟鱼精它是有鸡胗的
他每个事业或是企业，他们就有这个蛋跟金，过了就比较少。嗯，所以其实你还记得啊，当年爸爸在卖鱼片汤的时候，来吃的人啊，他们吃都是鱼片汤，然后配饭的吗？很少人有配什么粗米粉啊、面线。对啊，我父亲以前的单单是鱼片汤跟饭，慢慢的我们搬过来这边的时候，才改良变成加多。米粉或是面线或是意面，给顾客有的选择。嗯。所以 ，Chef 兰呢，你有没有把握呢？要还原这个古早味的潮州式鱼片汤？其实讲真的，我觉得熬汤的部分我还是不是很有很大的把握，因为我觉得每个人都有不一样的想法。有些人只是用鱼骨，有些人加猪骨跟鸡骨。不要紧，我们去请教专家，好不好？他是一个美食顾问。好。你好，你好，我们在吃鱼片汤，就想到你。姐姐想问你一下，古早味的潮州鱼片汤到底是用鸡骨跟猪骨呢，还是只是要用鱼骨而已？传统在中国潮州人呢是不放猪骨的，他们只是放呃鱼骨还有那个扁鱼。但是那些潮州人来到新加坡呢，因为我们的天气热嘛，口味就比较重，他们觉得加了猪骨汤底就很浓。就比较开胃，还有就是，如果你用大量的鱼骨呢，成本比较高嘛。哦，所以我可不可以这样说呢？本地古早味的潮州式鱼片汤，它的汤底是用鱼骨还有猪骨熬出来的。对，啊、这样这样说是合理的。古早味。好，那还有一个啊问题，就是这个鱼片汤是什么时候开始加那个蛋奶呀、啊？这个是八十年代初开始的，那时候在。牛车水，很多人卖那些广东的鱼片米粉，那时候鱼很大条，但越来越小，鱼骨也变得非常的稀罕。所以他们怎样补充那个奶白的汤呢？就把蛋奶加了进去。第一个补充那个颜色，另外蛋奶有一个好处就是你喝起来就比较顺滑。其实八十年代是广东人开始的，一直以来潮州鱼汤是比较清、比较淡，根本没有奶的颜色。非常感谢你 ，David， 谢谢你帮我们解答了我们的疑惑。改天请你吃鱼片汤。好，谢谢，好，拜拜，拜拜，拜。我现在要去的这家餐馆呢，收卖的是融入了带有四川菜系的新派西餐，所以我很好奇，这位大厨是怎么样用他擅长的西式烹调手法来诠释带有四川风味的鱼汤。Hello， 轩，轩姐姐你好，你好，你好。哇，你已经为我准备好了，所以这道菜是什么名堂呢？这一道菜我们这里叫做四川鱼汤，我们这里采用的是巴拉门地，就是澳洲鲱鱼。Mussels, squid, 三文鱼鱼卵，然后还有这个 Israeli couscous 在这里，就是我们的中东小米。呃，我们采用中东小米的原因是因为本地的鱼汤都会跟面条或者是饭一起吃，所以我们这边比较西式，就用了很多西餐厅都会用的一个小米。对，一看就是非常西式的一个呈现方式。但是你说鱼汤哦，所以那个汤在哪里呢？那个汤我们把它放在这里，然后会在我们的顾客面前倒下。哦，好漂亮的汤哎，这个太特别，太漂亮了。所以这个呃鱼汤哦，你应该是广东式的，因为是奶白色。但是为什么还加了这个绿色的？是什么东西呢？这绿色的上面是海粉，就是西餐厅比较常用的一种香油。可以不可以啊？尝一口。请享用。哇，太香了哦，有一点辣，有一点点微辣，还有点酸。对，这道菜的灵感是来自那个四川的传统酸菜鱼汤。我们这里呢，会先用鱼头跟那个鱼骨熬成奶白色的汤，之后呢，我们就会再加入泡椒、泡姜、姜片、酸菜。炒了之后呢，加入那个汤里，让它继续再熬，差不多是六个小时。到后面的时候，我们有加入奶油还有牛油一起让它熬制出来。哦，所以这个是非常西式的烹调方式啊。对，让它口感更滑润。所以它整道菜其实是挺丰富的，西式它的鱼。嗯，嗯，那鱼太脆了，比较脆，好像比干一样。对。然后就是澳洲鳜鱼的鱼肉是有点松松软软的
很配这个酸甜又带一点点辣的浓郁的汤。然后这个 c o u 呢，你看跟这个啊三文鱼的鱼卵一起放在口里的时候啊。嗯，其实那感觉很特别的，很开心的，因为它的 size 全部一样，所以你放进去，你还没咬之前，你不知道这是什么，你咬下去，你分得出哦。我刚刚咬破的是鱼卵，而另外一个呢，就好像你喝那个珍珠奶茶这样的感觉，它口感很开心，吃了很开心。其实呃，每当我们提到川菜的时候，都会想到麻辣嘛，但是。西餐的菜肴都是很少是带辣的，那你怎么会想到把这两种风味非常不同的料理融合在一起呢？嗯，主要就是因为川菜在人家的那个印象中都是麻辣，对啊。那可是它其实是有二十四种不一样的味型。一开始我把这两个不一样的概念结合起来的时候，其实是遇到很多的。困难哦，所以是尝试过很多次，才找到那样的平衡。对的，所以我觉得这个是非常大胆又有惊喜的一个料理，我很喜欢。Thank you very much， 谢谢你。下来呢，你不是说要去买欢迎古早味鱼汤的鱼吗？来这里做什么呢？这一代是没有十八杀的。对啊，其实我们这一代年轻人已经对这种传统卖鱼的模式已经科技化了。嗯，我知道，虽然我不是你们这一代，就是说在网上买鱼卖鱼的吗？说对了，好，一起去见识见识。好啊。Hello。Hello。你好。Hi Kim， 我想介绍我给你啊，这是阿华 K 龙的老板金凯。所以，我可不可以这样说，你就是新一代的鱼贩？可以算是对，因为我们在新加坡有自己的鱼场，哎，我们是专门养鱼，还有抓贝壳类的。很像如果要去鱼场拿的东西，我也可以拿。所所谓的鱼场就是 fishery boy。因为我们在餐馆，我们自己有用，好像虾啦、手冻之类的。所以你也是餐馆的老板，然后你有自己的渔场。对。所以你们的餐馆用的是你们自家养的鱼吗？对，我们的餐馆是专门用我们的渔场的鱼。我们要 read it from the table concept。哦，就直接从农场对来到餐桌上面。对。但是你们的是？我们的 from 我们的 table。对，哇哦，太厉害了，这样的一个理念。不过这次呢，我们要还原的是古早味的潮州市鱼片汤啊。听说那个时候用的是除了马当鱼。还有大阪鱼，这些都是属于呃深海捕捞的呀。这些鱼我们在新加坡没有办法抓到，所以如果很像餐馆还有厨师之类的有这个要求，我会特地帮他们去找。那很好，所以你跟他定了没有？我已经定了，我已经定了，不用放。哦 ，OK OK OK OK。我已经选好了美美的两只给。哦，好，这样我们可以马上去看一下吗？可以。好，我们走去看。所以哪一种是大阪鱼，哪一种是马当鱼？所以马当鱼就是这只。连这两只就是大阪鱼。哦，马当鱼现调的，大阪鱼是。大阪鱼是一一厘米的。哦。说大阪鱼跟呃马当鱼都是马教鱼的一种。为什么人家会喜欢用呃马当鱼？因为他们的头跟身体的 ratio 是肉很多。古的话也是很少，它没有那个拼纹，所以你一刀进很容易起肉。嗯。呀，大阪鱼也是一样，也是一样的道理。所以这两种鱼看起来蛮相似的，它有什么不同的地方呢？你看得到它们的厚度，这个会比较薄。连这里的会比较肥，连这个鳍的肉会比较厚。哦。那我知道平时好像看那个鱼新不新鲜了，我就看它的眼睛啊，不然就把那个鱼鳃跟它翻出来。这样还有还什么其他的方法来看一看这个鱼到底新不新鲜？眼睛是比较少看，因为他们有时放冰的话，它的眼睛就会蒙，没有这样好的一个姿势。对，说佛把当鱼对吗？你摸它的肚子，不要太软。如果它冰冻出来，它是硬硬的吗？冰冻的硬跟呃 natural fresh 的硬不一样。如果你摸得到它的里面的内脏是冰冻的，那你就不好拿，对，那个就更不新鲜。连如果你摸它的鱼的时候，它的肉质太软的话，就不要拿，不要去按别人的鱼啦。可是如果你稍微摸的时候，它的肉会结实不结实，你摸得到的。如果它是按了，它是留在那边就呃不好。哦 ，OK OK OK OK， 明白。所以你的决定是什么？你要用马当鱼还是要用大阪鱼？觉得我们应该用大阪鱼吧，因为我们之前去的那家鱼片汤，他讲他的爸爸以前是用大阪鱼，而且大阪鱼现在是比较难找得到哦。对，觉得今天有这个机会用大阪鱼，我们应该用大阪鱼。所以我也是没有在巴沙看过大阪鱼。OK， 好，那你帮我包起来，我们就拿了就走了，进厨房了。没问题，谢谢你，嗨，谢谢。耶、yeah, ，终于哦，我们可以开始还原古早味的潮州市鱼片汤、啊。我们先把我们的大阪鱼切开，所以会把里面的那些内脏切出来先。这我们很幸运呢，可以找到这么大条的大阪鱼。嗯，这些都是来鱼的 liver 啊，全都是在肚子里面的，所以要把它清除。对，鱼肉蛋。不是说每条鱼都都会有鱼蛋啊。OK， 好，希望等一下有惊喜啊。OK, okay.。
不知道这这条大板鱼有没有鱼蛋。哎，这条刚刚好有鱼蛋呢。啊，这这个就是鱼蛋啊？对，包在里面呢、啊，好像一个袋子这样啊。对对对。哦，就是这样子。哦，其实我很好奇，你是什么时候开始学你的厨艺的？九年前吧。你是自己自己学的，是上网学的还是去找人教的？上网。所以你是无师自通的吗？对，太厉害了你。其实你要学煮菜，你可以上网看，跟自己在家练哦、嗯。可是你上网看跟真正的去做是完全是不一样的啦。所以我，啊、所以你浪费了几条鱼，浪费了很多鱼。<笑>可是没有办法，你要学就是要这样子。学习过程啊。对。啊、OK。哇。哦，这个鱼骨是要拿来熬汤的，对不对？对对对对，所以我们要把鱼骨切成小片。嗯，因为我们的锅没有那么大。就是几段啦、啊？对。OK， 好了。好啦，那现在我们可以来切一切鱼片。OK。所以你会保留那个鱼皮吗？通常我吃的时候，我应该把那个皮拿掉。但是今天我们要 recreate 那种古早味，所以我觉得我会把鱼皮放在上面保留,、啊嗯、保留。对。啊，是是，因为老板说啊，以前的人应该没有这样讲究了。对对对我是觉得以前的人应该是要快又好吃，要饱。对，所以我切比较厚一点，因为我觉得口感会比较好啦。不知道为什么我就感觉有古早味了，就是那一片一片的那个鱼皮的颜色啊，嗯，还有那个鱼片啊。其实把鱼皮留住它的颜色这么美，很漂亮。嗯。OK， 那、啊、我们下一个步骤做什么？我们要把扁鱼拿来烤。好，我们要它的味道出来，比较香。对，比较香。要拿来熬汤的嘛，对不对？嗯，对。可是那个老板说那扁鱼还有鱼肉。对喽。肉在哪里？现在我们能买到的那些扁鱼哈、哦，根本就是骨头哎。是，它的肉都已经被切掉了、啊。嗯，对。就剩下中间的那一排骨。对。哇，脆了脆了，哦。OK。现在我们要烤的是紫菜。对，我们要烤紫菜。我还没有烤过紫菜耶。你烤过吗？有啊。哇，你看，颜色真的变了，变得有点绿，这样太神奇了。这个，记得那个老板说他不用紫菜，对，因为紫菜它带沙是吧？嗯，但是我们今天买的应该是已经处理掉了，所以应该是没问题。不用担心。对，他也是怕紫菜会。把它的汤变颜色，嗯，但是今天我们要做那种还原古早味，对对，所以要用紫菜，对对对，好 ，OK， 完美。我们先熬汤吧，嗯，好，来，好，现在那个水已经啊沸腾了啊，对，现在我们要焯肉，对，我们要先把猪骨放在里面。记得迪比有说过，早期卖鱼片汤的那些小贩，他们应该在熬汤的时候会用猪骨，对，所以我们今天是用鱼骨跟猪骨掺在一起。但是我们不要用太多猪骨，因为我们不要猪骨的味道抢过那个鱼骨。好，虽然你做日式料理比较多嘛，所以煮汤的时候，之前你会先过水吗？也是一样的，也是会过水但是不一样的是，他们通常是放在啊冷水里面才开始滚。哦。所以我们滚差不多一两分钟就好了。对。OK， 我看好了，骨头拿出来。所以这些骨头你会先用水冲一冲吗？洗干净了，然后再换一锅水来煮汤，对不对？对。好，所以这一次我们不是用烧水，好，室温的水啊。对，所以你会熬多久？差不多一个钟头吧。可以。好，所以在熬鱼汤的当儿，我们还可以做什么？煮饭吧。哦、oh, ，yes。我准备了一个饭锅。啊，不是用电的吗？因为我们今天要做古早味，对吗？我们用古早的方法来煮。很好，漂亮。所以今天的饭煮出来应该是特别香，对不对？对啊，用茶锅来煮。嗯，哇，那个鱼骨很香，还是扁鱼的香，好香哦。鱼两个都香啦、啊。OK， 好的。OK， 我们来准备我们的其他的材料吧。好，我们今天会用咸菜，因为它真的是很咸，我要把它切成很小很小，不然你吃一个很大块的很咸。对，因为还有冬菜，对不对？对，冬菜啊，咸菜用之前都要先泡过水哦。对，不然它会太鲜。嗯，这样子差不多了。嗯 ，OK， 菜要处理吗？菜要处理，我们把蛋我切成一刀两段，三段，两刀三段，两刀三段，对。嗯，好。切了那个菜之后，不要忘了扁鱼哦。记得老板说他们是一片一片的，对吗？对，他们不是用粉的，对不对？对，因为如果你切的太少，你不可以感觉到脆脆的感觉啊。所以我觉得这样子应该是 OK 的。好啦，所以要切的材料我们都已经切好了，所以现在应该来准备一下我们的蘸酱。对，所以鱼汤嘛，潮州人通常会用。
豆酱。那其实在我家里哈，我是正宗的潮州人。我们在家里是豆酱，然后挤一些酸干，然后再放一些切的红辣椒上去。我在家里的，因为可能每一个潮州人的家里吃的方法都不一样。好。所以现在呢，我们就是要等这个鱼汤滚了之后，我们就可以开始还原我们的潮州市鱼片汤喽。嗯。哦，我现在才想起这个鱼蛋。对啊。要怎么处理呢？我,我们的鱼蛋，我们先把鱼蛋直接放在热水里面。哦，直接跟它煮熟。对。放在热水里面来煮，它会硬起来。那我们可以把它切成小片。哦，是那样的吃法。OK。放在这边。那我们可以准备我们的鱼汤了。好，所以大概两勺多一点点。对，我们先把我们的鱼汤啊，让它滚一下。所以这个锅很重要哈、啊嗯。之前呢、啊，老板有说过了，一定要用这种 aluminium 的锅对对对，比较受热。对，所以先放什么？先放鱼，因为鱼需要比较长的时间来煮，所以第一个就先放进去，然后放我们的党欧。然后我们的冬菜跟咸菜，好，我最喜欢咸菜跟冬菜，而且这个汤头很干净哎。对，潮州的鱼汤应该是这样子的颜色的，干干净净、清澈啊。对 ，OK。现在我们要调味，我们用鱼露。嗯，好，我也是准备了猪油跟猪油渣给它香味。那个猪油跟猪油渣是买的还是做的？自己做的。哇，很期待自己做的。Okay. 好。这个给鱼,给鱼，还有紫菜啊，紫菜对，哇，完美。好，我们的火炭煮的饭熟了没有？我要吹一下。好，来，哇，今天有乡村风味耶，今天。哇，哇，完美。果然有那个古早味哦，有古早味。好，我来煮我自己的鱼片汤吧。好，我们就可以开始吃啦。对啊。好。先喝鱼汤，味道怎样？有没有古早味啊？我不知道这个是不是古早味，不过这个是我喜欢的味道，就是那个鱼香，然后还有很多咸菜啦、冬菜啦、紫菜啊，嗯，这个汤头你就可以喝到这些所有的材料。这是我第一次吃这个鱼片汤，用的是大阪鱼。我觉得这个大阪鱼感觉没有我们平时吃的这个马当鱼来得滑。对对对，马当鱼应该是比较滑一点。我觉得这个就是古早味，就是以前的人最想要的的的东西，对不对？就是吃的要饱足感，要有口感，要咬劲，他们才会喜欢。应该是这个原因，我们现在的火锅才会用巴当鱼，比较适合我们现在的胃口咯。嗯，还有你的鱼蛋啊，还是要给一下面子吃一吃啊。但是不行，我一定要沾一沾酱，因为我不敢吃。嗯，沾豆酱好吃。这是你招牌的酱对吗？潮州人。喜欢那个汤，酸辣咸。我可以不可以大口大口的喝这个鱼汤？可以，当然可以。太好了，这个鱼汤。嗯，所以这次还原这个古早味的潮州式鱼片汤，有什么感触吗？其实，在还原古早味之前，我还不知道鱼片汤是有广东跟潮州的分别。嗯，所以我觉得能学到这道菜的历史。是很有趣的咯，嗯，而且我一直以来就是喝有放蛋奶的，所以现在我开始欣赏比较古早味的味道，所以我从今天起我会不要放蛋奶了。哦，就是喝这个清澈汤底的潮州式鱼片汤，对对对，非常好。其实当你知道一个料理背后的故事之后，你反而会更加懂得去欣赏跟珍惜它的美味，而且每一代人的口味都在改变，对，所以即使是加了蛋奶。还是很受现代人的欢迎。对，今天你还原的这个古早味的潮州式鱼片汤，其实我不知道有多接近古早味。对啊。但是我能够肯定的就是是非常有潮州人的特色的。嗯。因为你用了所有潮州人爱用的一些材料，还有这个蘸酱，所以我非常满意。谢谢你，谢谢，谢谢。起来，我们干。Thank、you